както пожелахте. В това видео продължаваме да ви разказваме за най-красивите, загадъчни и мистериозни места в България. Ако сте пропуснали предното ни видео на тази тема, можете да го откриете в канала ни. Белинташ Едно от най-красивите и загадъчни места в България. То е част от свещения триъгълник, Кръстова гора, Караджов камък, Белинташ. Според едно от поверията, преди милиони години, тук е било място, на което са кацали космически кораби с извънземни. Според други митове и легенди, по време на потопа, тук се е намирал новият ковчег. Има много версии за происхода на името Белинташ. Една от тях е, че означава белият камък и идва от прилагателното бял, което тройно членувано в родопския диалект се произнася белин, белан и турцизмът таш, камък. Според тълкование на краеведа Никола Боев, което не се споделя от българските археолози и историци, топонимът белен таш може да се преведе като камъкът на войната. Боев свързва името със свещенната война за главното светилище на Сабази, Дионис, в Родопите, водена от владетеля жрец на тракийското племе Беси, Вологис. Средновековна легенда, посветена на мястото, разказва за българска мума, която за да спаси честа си, като е гонили турците, се хвърля от високите скали. На един остър зъбър се закачила дългата и бяла риза, сяка скалата е искала да я спаси, но плотното се скъсало и девойката полетяла надолу. Дълго след това на високите камъни се веели късове от белите дрехи. Хората кръстили място Бела снага. Турците си го превели като Белинташ. Белин – снага, тяло. И таш – камък. Дадената датировка на платото е към началото на 5 век преди Христа. Като според някои археолози това го прави по-старо дори от Перперек, по-известен като Перперикон. Белинташ е скала с форма на малко плато в родопите, носеща следи от човешка дейност. Предполага се, че е култов обект, който е бил използван за ритуални нужди от населяващите района племена. Като самата му същност и предназначение все още не са напълно изяснени. Съществуват хипотетични предположения, че в по-късни епохи, когато траките населяват този район на планината, Съществуващото древно светилище е било посветено на бог Сабази. На горната площадка на скалата са издълбани кръгли отвори, ули, ниши и стъпала, които според някои образуват звездна карта на небето. Дължината на скалната площадка е около 300 метра, с надморска височина от 1225 метра. Намира се на 30 км югоизточно от град Асеновград. Това е второто най-голямо скално и сечно светилище в България, след Перперикон, разположено на площ около 5 декара, върху издължена в посока север-юг скална плоскост, със среден наклон на изток от около 18 градуса. Според един от най-стъкнатите български специалисти по праистория, професор Ана Радунчева, е неолитният храмов комплекс до село Долнослав и светилището Белентаж са неразривно свързани. Храмовият комплекс представлява неразделна част от високопланинска система от скални светилища и е най-низко разположеното нейно звено. Обектът е функционирал като единен комплекс с мащабното скално светилище, намиращо се над селата Долнослав и Тополово. Както скалното светилище, така и храмовият комплекс край село Долнослав попадат в обширна и силно проявена магнитна аномалия. Археоастрономическите изследвания показват, че всички аномални точки в храмовия център се намират вътре в сградите, а на местата им са издигнати алтари. Една от най-тиражираните манярски легенди за светилището е, че около Белинташ е погребан чучето на Александър Македонски, който е загинал в похода на знаменития полководец срещу персите. Писателят и езотерик Кристо Нанев твърди, че мястото е наситено с силни енергийни полета. Белинташ е фаворизирана тема сред българските уфолози. Според Марин Найденов, скалното плато е междинна космическа станция за кацане на НЛО. В началото на 2002 година българският печат е пълен със сензационни заглавия и материали, в които се говори за мистериозен череп на извънземно същество, открит край Белинташ. След обстойна репортерска проверка се установява, че става въпрос за череп на говедо, но с липсваща лицева част и долна челюст. Съществува и легенда, че някъде
някъде под Белентаж е скрита древна библиотека със знания, оставена от древните траки. Друга легенда гласи, че някъде в района между Белентаж и Караджов камък, монаси от средновековен манастир на Кръстова гора, скрили несметни богатства и книжнина от османските орди при нашествието им в българските земи. Не липсват и публикации, според които на мястото е акустирал новият ковчег, като библейският плавателен съд е бил закотвен на голямата каменна халка, изсечена в скалите. Сред скалите под Белентаж е намерена сребърна плочка с изображение на тракийският бог Сабази, датирана според някои следователи между 6 и 5 век преди Христа, според други е от римската епоха. Днес тя се съхранява в Национален археологически институт с музей БАН. Относно автентичността на плочката съществува спор, в който са трудно доказуеми, както твърдението, че тя е подхвърлен фалшификат с цел създаването на легенда за древния происход, така и това, че находката е изцяло автентична. Плочката с изображението на Сабази е открита случайно от Кирил Караджов от Махала Курджиева през есента на 1972 година. Находката е била закрепена на една от плочите, паднали от върха на скалното плато в подножието му. Апликацията била занесена в къщата на Кирил Караджов, който умира от бъбрично заболяване много скоро след това в болницата в Асенов град. Семейството приписва вината за трагичното събитие на находката от Белинтаж, а историята, приписана на зловещия артефакт, бързо обикаля като слух района. Чувайки разказите за сребърната теникийка, един от колекционерите и маняри от село Баните, Лазар Стоев, решава да отиде при семейство Караджови и да поиска ценния артефакт. А Сен Караджов, синът на Кирил, му предава плочката в желанието си бързо да се отърве от нещастието, което находката навляква на семейството. През есента на 1981 година, по инициатива на краеведа Никола Боев, службите на МВР започват да издирват находката, като не след дълго предотвратяват изнасянето от страната през контрабанден канал. Сребърната апликация е предадена в Археологически институт при БАН, където се пази в античния фонд, документирана с размери от 12 на 8 см. Тезата на българския археолог Иван Христов е, че сребърната плочка трябва да се датира към 6-5 век преди Христа. Като основание за това, той посочва портретното сходство на лека на Сабази с златната маска с изображение на тракийски аристократ, намерена от екипа на покойният доктор Георги Китов в могила Светицата, край град Шипка, известна и като маската на Терес. Според Христов, плочката от Белентаж е най-ранното изображение на Сабази, открито в днешните български земи и по своите художествени особености е уникална. Прокалнатото село Шишенци Село Шишенци е разположено в северо-западната част на България, на 40 км западно от Видин, 15 км северо-западно от град Кула и на 5 км източно от българо-сръбската граница. В началото на 19 век дядо Шишко от Тетевен се заселва на едно от възвишенията в селото. По-късно, още преселници от Тетевенско се заселили край техния съгражданин и селото се разраства. През 1934 г. там са живеели 1757 души. Днес те наброяват едва 63-ма, почти всички от които пенсионери. Тук ви тая легенда, която гласи, че ехтящите гласове, които чуват вечер местните, са на жени, деца и мъже, жестоко убити. Преди много години сватбари се запътили от съседното село, за да дават булка в шишенци. Момичето обаче било желано от друг, който е искал за себе си. По пътя към селото, на сватбарите е била устроена засада и всички били убити. От този ден нататък, те бродят в околността, като призраци или като самодиви. Една нощ, когато луната показа бледото си лице и хиляди звезди обсипват небето, чубанинът на село Шишенци Енчо тък му прибирал овцете в кошарата. След като вечерял и посвирил на кавала си, той полегнал на поляната. Загледан в небето в опит да различи няколко съзвездия, тишината на нощта е разцепена от музика и провиквания. Енчо станал и се огледал. В далечината видял сватбари, приближаващи към него. Най-отпред вървял комът и се провиквал. След него пристъпват младоженците, хванати за ръка, следвани от гостите. За тях музикантите свирят. 
Енчо се очудва от тази сватба посред нощ, но сърцето му на музикант наделява над разума на овчар и бърза да поздрави сватбарите. А честита радост, тази година булка, до година люлка, добре си ни срещнал чубанино. На, пи за здравето на младоженците, казал кумът и подал бъклица, украсена със здравец. Енчо протегнал ръка и кръвта му се смразила. Очите на кума били огнено червени, а от усмивката му го полазили тръпки. Пиде, да не искаш да урочасаш младите. Пи, 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 завикали сватбарите, чието лица Енчо едва тогава забелязал, че били мъртвешки бели. Разтреперен и ужасен, той взел бъклицата. Няма от друг избор. Преди да отпие се прекръстил, както е бил обичаят, и настъпила тишина. На другия ден по обяд, сестрата на Енчо отива до кошарата, за да му занесе ядене. Сърцето й се свива, когато вижда овцете затворени в кошарата. Тя започнала да вика братци. Тогава чува протяжна сватбарска песен. Момичето вдигнало глава и видяло Енчо, който надничал от клоните на старата върба и припявал. От този ден насетне, селото има не само нов чубанин, но и нов лут. Той ту свирел на кавала си, ту пел някаква сватбарска песен. Освен тази, има и друга мистерия в това село. За нея и предната история в интервю пред БНР, разказва бившият секретар на местното читалище, Нарциса Недялкова. Най-интересните легенди са най-напред имаше Полтер Гайс тук в Шишен. Сега съм била много маничка, но била за на 4-5 години. Имаше тук в долния край на селото, в една къща. Това беше нали, интересното и хората ходаха, идваше полиция тук, занимаваше се, нали, опитваха се да направят нещо, да спасат тия хора. Добре, защото в какво това, се изразявала тази проява на полтъргайста? Еми, изнасяше им дрехите навънка, режеше им мушкатите, цветята, дъщеря им като отидеше към прозорците тук в училището нещо и подига краката тук в училището ни на два етажа, се едно да е хвърли отгоре, тя се дръпне настрани. И в тая насока, фактически по дъщерята ли ходеше това, какво беше, не знам, но после идва една баба от Бориловец, бая има и от тогава фактически милицията тогава и изобщо не можеха да, да се справят с а, тия неща. Виждаш ножиците, че върват, режете им се чершавите, а фактически не виждаш никой да, да държи тия ножици. Една моя баба беше ходила а, да види какво става, защото тя тома неверния и когато се прибрала в къщи, тя понеже няма деца, не е съженила никога, цялата и пазва с картички направени на топчета и пуснати отвътре до, между кожата и ризата й. И дойде да спе и в нас, защото е беше страх да остане в къщи, че е беше страх да не би това да е тръгнало по нея. И така. Доста да интересни това... неща. Да. След това с тия самодиви сега, с тия звуци, дето се чуват, а, има и чакали, но, но си има и, и тази свирка на музика, а, има си отвикванието. Тук в Шишенци са направени няколко филма а, нали, за, за Шишенци, още по моето време, когато бяхме в а, читалището най-напред Иван Младенов от Макреж, дойде да снимава от северо-западната страна на Слънчогледите, после Корбовски два филма, после телевизия, видео снимаха а, и последният филм беше Изгубени в България. А, идваха и те, да снимаха и те а, за филма. Но какво се и що са, никой не мога да каже, нали ние им казваме, може да си извънземни, като така са ни го казвали баби, дедовци и така нататък, така го казваме и ние. Беглик Таш, българският Стоунхейндж. Беглик Таш е известен на българската археологическа наука още от теренните обхождания на Карел Шкорпио в България, осъществени в годините след освобождението на страната от османско робство. Шкорпио отбелязва, че до Маслен нос, в близост до руините на древният град Ранули, на 3 км от село Кюприя, сегашен град Приморско, на връх Китка, се намира скалният връх, наречен от него Апостол Таш. Той описва обекта като скален блок, с особена сърцеобразна форма, поставен наопаки върху скалната почва. През 1972-73 година, в рамките на археологическата експедиция Аполония Странча, 
под ръководството на професор Александър Фол и професор Иван Венедиков, обектът е посетен отново, като са описани изкуствените кръгли бурнатини под блока в скалата. Експедицията документира изкален блок с орехообразна форма, с диаметър 12 метра, положен върху други блокове, като покрив на огромен долмен, под който може да се премине. Топонимът Бегликташ идва от турски язик, като Беглик означава данък в натура за феодалния владетел в Османската империя, а Таш – камък. Преди освобождението на България от османско робство, българските пастири от околните странчански села плащали данъците си под формата на добитък. Животните са били отвеждани в местността, където на големите камъни властите са бирали данък. Беглик Таш е тракийско светилище и е древна обсерватория. Представлява кръг от огромни камъни, разположени върху скалистата повърхност, изкачаща сякаш от нищото, в средата на зелена поляна. Древните са обожествявали местността, пренасали са дарове и я превръщат в своеобразен храм. В течение на времето се изграждат жилища за обслужващите храма жреци, а върху голата до тогава скала започват да се пренасят огромни камъни от околността. Като по начина на подреждане се образува нещо като календар-часовник-обсерватория. Според учените, светилището е изпълнявало следните функции. Храм. Много добре са запазени и сеченият в скалата жертвеник, състоящ се от две вани с свързващи ги улии. Главният ултар представлява огромен камък, стъпил върху три точки както и каменния трон, на който е седял владетелят или главният жрец. Интересното е, че в жертвеника не са намерени никакви животински следи, а единствено растителни, което навява на мисълта, че в жертва са пренасели единствено растение, грозде, смокини, маслини и други. Календар Върху скалната повърхност има издълбани дубки, като в моментите на слънцестоене, и равнодействие между подредените камъни преминават слънчевите лъчи, огряващи тези точки. Часовник Подредбата на камъните е такава, че слънчевата сянка падаща от главният ултар върху подредените на север от него 6 по-малки камъка изпълняват функцията на слънчев часовник, отчитащ деня на 6 части. Според откритите до сега археологически находки се счита, че светилището е съградено през 14 век преди новата ера, като функционира до 5 век след Христа. Легендата разказва, че Одисей е преминал през светилището, за да се допита до пролицателите и да пренесе дарове на боговете преди да се отправи на неговото митично пътешествие. Говори се, че древните тракийци точно там са отдавали своята почет на бога Слънце и богинята Майка. Счита се, че двата жертвени монолита с издълбани улии символизират брачното ложе на двете божества, където древните траки са изсипвали обредните течности – вино, мляко, зехтин и вода. Малко по-нагоре по скалната пътека е изсеченият скален трон. Смята се, че той принадлежи на бога Слънце. Ако се изкачите на огромният заоблен камък, наречен още Менхир, ще видите върху него стъпката на бога Слънце. Оттам се открива гледка към цялото светилище. Точно на срещу положната страна се намира и стъпката на богинята Майка. Днес Беглик Таш е една от най-посещаваните забележителности, не само заради уникалната си структура, а и заради мистерията в която е обвит. Вярва се, че само човек с чиста непокътната душа може да премине през пътя на изпитанието, а именно лабиринт, образуван от група скални коридори. Веднъж преминавайки до края и излизайки от него, човек започва да се чувства зареден с позитивна енергия и разтоварен от натрупаните негативни емоции. Съществува легенда, която гласи, че точно тези скални коридори са пътят към царството на Хадес. Говори се, че тракийският певец Орфей е минал през лабиринта, за да спаси своята любима от подземното царство. Сред иманярите се разпространява друга легенда, а именно, че там са заровени несметни богатства. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Още един начин да ни подкрепите е да харесате видеото. Според броя харесвания разбираме от кое съдържание желаете повече.